அன்பு தொலைக்காட்சி நோக்கர்களே இது ஒரு மா மனிதரை பற்றிய ஒளி சித்திரம் வானம் வணங்கி நிற்கும் ஞானம் தொழுது இவரை போற்றி நிற்கும் அத்தகு மா மனிதரினுடைய நேர்மையை ஒழுக்கத்தை பண்பை சிறப்பை அருமையை பெருமையைத்தான் இன்றைக்கு நாம் காணுகிற அருமையான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறோம் இந்திய நாட்டினுடைய வரலாற்றை பார்க்கிற போது சுதந்திரத்திற்கு முன் சுதந்திரத்திற்கு பின் என்று இரண்டாக பிரித்து பார்க்க வேண்டும் சுதந்திரத்திற்காக நாட்டு விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள் நாட்டு விடுதலைக்கு பின் அந்த நாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக சட்ட திட்டங்களை வகுத்து நாட்டு மக்களை காப்பதற்காக தன்னலமில்லாமல் பாடுபட்ட நேர்மையானவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே சிலர் இந்திய நாட்டினுடைய சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டவர்கள் என்ற முதல் பகுதியிலே நின்று விடுகிறார்கள் சிலர் இந்த இந்திய நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டவர்கள் இரண்டாம் பகுதியாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த மா மனிதர் சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் சுதந்திரத்திற்கு பின்னும் இரண்டு நிலைகளிலும் இவர் தன்னுடைய பங்களிப்பை தொன்னூறு ஆண்டுகள் வாழ்க்கையிலே ஏறத்தாழ இவர் எழுபது ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்கிறார் என்பதுதான் வரலாறு காட்டுகிற உண்மை திண்ணை பள்ளிக்கூடத்திலே மிக எளிய பள்ளிக்கூடத்திலே பயின்று இந்திய நாடே மதிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர் என்றால் இவர்தான் என்று யாரும் அடையாளம் காணுகிற அளவிற்கு இவர் ஒரு மாபெரும் மனிதர் ஜவஹர்லால் நேரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்திரா காந்தி போன்ற மிகப்பெரிய இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர்கள் அமைச்சரவையிலே இவர் இருந்து பணியாற்றி இருக்கிறார் my ministership under him for 2 years really was a boon to me it was during these 2 years raja ji almost functioned as a guru ivarudaiya vallamayum ivarudaiya seyal tiranum ivarai munnuruthi irukkirathu ivar oru periya valakariyar pollachiyile செங்குட்டை பாளையம் என்ற இடத்திலே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முப்பதாம் தேதி பிறந்து இந்திய நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய ஆளுமையாக வாழ்ந்தவர் இவர் இப்படியெல்லாம் பார்க்கிற போது இவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் இவருடைய வாழ்க்கை சித்திரம் மிகவும் விசித்திரமானது மிகப்பெரிய தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக இந்திய நாட்டிற்காக ஒப்படைத்துக் கொண்ட தியாகி ஆங்கிலேயர்கள் கல் கடைகளை திறந்து அந்த கல் மயக்குண்ட மக்கள் சுதந்திரத்திற்கு போராட மாட்டார்கள் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருப்பார்கள் என்பதற்காக கல் கடைகளை திறந்து இந்திய நாட்டை போதையிலே தள்ளிவிடலாம் என்று நினைத்தார்கள் அந்த கனவை உடைக்கிற விதத்திலே இவர் இளம் வயதிலேயே முதல் போராட்டத்தை தொடங்கினார் அதுதான் கல் மறியல் போராட்டம் தனிநபர் சத்தியாகிரக போராட்டம் சட்ட வடிவமைப்பு குழுவிலே இவர் முதன்மை வகித்தார் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு செய்தி பாரத் ரத்னா த ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் ஆனர் வாஸ் கன்ஃபர்ட் ஆன் சிதம்பரம் சுப்பிரமணியம் பை த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் 1998 எ ரெகக்னிஷன் தட் வாஸ் யுனிவர்சலி அப்ளாடட் வழக்கறிஞராக பயின்று வழக்கறிஞராக தன்னுடைய பணியை தொடர வேண்டிய இவர் வழக்கறிஞராக பல வேலைகளில் பல இடங்களில் மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றி பலரும் இயக்கும் வகையிலே பல திசை திருப்பக்கூடிய வழக்குகளை நேரிய பாதையிலே கொண்டு போய் தீர்ப்பு உரிய வகையிலே பெற்றுத் தருகிற வகையிலே மிகச் சிறந்த வழக்கறிஞராக பணியாற்றியவர் ஆனால் அவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு நாட்டிற்காக நான் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் இந்திய நாட்டிற்காக நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக முழுமையாக தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டு இந்திய நாட்டினுடைய வரலாற்றிலே சுதந்திர போராட்டத்திலே பங்கேற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு பின்னால் இந்திய நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கு பெரிதும் துணை நின்றவர் இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டில் சட்டக்கல்லூரியில் பயின்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தனிநபர் அறப்போராட்டத்திலே பங்கேற்றவர் இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டிலிருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு வரை சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான குழுவிலே 
இவர் இடம்பெற்றார் என்பது உறுப்பினராக இடம்பெற்றார் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பாகும் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தேர்தலில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டில் சென்னை மாகாண சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தொடர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டிலிருந்து ராஜாஜி அவர்களினுடைய அமைச்சரவையிலும் பின்னர் காமராஜர் அவர்களினுடைய அமைச்சரவையிலும் நிதியமைச்சராக கல்வி அமைச்சராக சட்ட அமைச்சராக இவர் சிறப்பாக பணியாற்றியமையால் இவர் ஆட்சி செய்த காலத்தை தமிழகத்தினுடைய பொற்காலம் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு இவர் மாபெரும் அமைச்சரவை பணியை புரிந்தார் என்று வரலாறு போற்றுகிறது கனரக இரும்பு உருக்கு ஆலைகள் சுரங்க தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றினுடைய அமைச்சராக பணியாற்றினார் அதற்கு பின்னால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கில் லால் பகதூர் அமைச்சரவையிலே இவரை அழைத்து இவருக்கு வேளாண்மை அமைச்சரான வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது சி எஸ் வாஸ் அலாட்டட் த போர்ட் போலியோ ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மோஸ்ட் பீப்புள் ரியாக்டட் டு இட் ஆஸ் தோ இட் வாஸ் அ பனிஷ்மெண்ட் இவன் காமராஜ் சைட் வை டிட் யூ அக்செப்ட் திஸ் த இயர்ஸ் ஆஃப் சி சுப்பிரமணியம் ஆஸ் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் ப்ரூவ்ட் டு பி எ டர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் இந்தியா த்ரூ த மோஸ்ட் ட்ரமேட்டிக் அண்ட் வெல் டாக்குமெண்டட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் at that time you are mainly dependent upon for meeting the deficit by import from usa under pl 480 anal palarum ivar edathile thodarbu kondu velanmai amaichar koduthirukkarargala idu oru migapperiya baadhippai ungalukku yerpaduthum yen endru sonnal naatile panjam nilavugiradu varumai thalaiviri thaadikondirukkarathu inge unavukku vali illamal indiya makkal திணறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பசியால் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று சொல்லி அனைவரும் மிகவும் வருத்தத்துடன் இவரிடத்திலே வந்து நீங்கள் வேளாண்மை துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்க போகிறீர்களா என்று கேட்டபோது இவர் ஒரு சிறு புன்னகையை மட்டும் பதிலாக தந்தார் அதற்கு பின்னால் ஒரு மாபெரும் நிகழ்வு நிகழ்ந்தது அதுதான் இவர் நேரடியாக அமெரிக்காவுக்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிபர் அமெரிக்க அதிபர் ஜான்சன் அவர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு கேட்டிருந்தார் அவரும் அவருடைய நேரத்தில் பத்து நிமிடங்கள் ஒதுக்கியிருந்தார் இவர் இந்திய நாட்டினுடைய நிலையை கூறி எங்களுக்கு கோதுமை வேண்டும் நீங்கள் உங்களிடத்திலே நீங்கள் வீணாக கடலிலே கொட்டக்கூடிய கோதுமையை எங்களுக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்பதற்காக சென்றிருந்தார் அதற்காக அவருக்கு பத்து நிமிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டது இவருடைய பேச்சு இவர் நாட்டின் மீது கொண்டிருந்த பற்று இவற்றையெல்லாம் பார்த்த ஜான்சன் அவர்கள் இவரிடம் நேரம் போவது தெரியாமல் ஒரு மணி நேரம் உரையாடி கொண்டிருந்தார் இவர் நினைத்தது போலவே இவருக்கு கப்பல்கள் மூலமாக கோதுமைகளை ஆயிரக்கணக்கான டன் கோதுமைகளை கொண்டு வந்து இந்தியாவிலே இறக்கினார்கள் இன்றைக்கு இருப்பது போல அன்றைக்கு செல்போன் வசதிகள் கிடையாது தடம் காட்டும் கருவிகள் கிடையாது ஜிபிஆர்எஸ் போன்ற கருவிகள் கிடையாது எங்கெங்கே கடலிலே கப்பல் இருக்கின்றன அந்த கப்பல்கள் அமெரிக்க நாட்டுக்கு பக்கத்திலே எங்கே இருக்கின்றன இப்படியெல்லாம் அவர் தேடி பிடித்து இவற்றையெல்லாம் கண்டுபிடித்து இந்திய நாட்டிற்கு போக்குவரத்து செலவை குறைத்து மிக எளிய வழியிலே இந்த கோதுமையை கொண்டு வந்து இந்தியாவிலே இறக்கினார் இந்தியர்களினுடைய பசியை போக்கினார் பசியிலும் பஞ்சத்திலும் வாடிக்கொண்டிருந்த இந்தியர்களை இவருடைய கோதுமை காப்பாற்றியது இது நிரந்தர தீர்வா என்று கேட்டால் இல்லை இல்லை இந்த பசுமை புரட்சி என்று ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த புதிய திட்டத்தின் வாயிலாக மிகப்பெரிய சாதனையை செய்தார் நாற்பது லட்சம் டன்னாக இருந்த தானிய உற்பத்தியை நானூறு கோடி டன்னாக உயர்த்தினார் இந்த தானிய உற்பத்தியை என்று சொன்னால் பசுமை புரட்சியிலே இவர் எவ்வளவு பெரிய சாதனையை செய்து இந்திய நாட்டை தண்ணீரை ஊற்ற செய்திருக்கிறார் என்பதை இந்த உலகமே வியந்து பார்த்தது அப்படி ஒரு பசுமை திட்டத்தை வீரிய விதைகளை குறுகிய கால பயிர்களை வேளாண்மையை ஒரு அறிவியல் சார்ந்த தொழிலாக உருவாக்கி தந்தவர் இன்றைக்கும் இந்திய நாடு பசி பட்டினியின்றி பஞ்சமின்றி தன்னிறைவோடு வாழ்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஐயாவினுடைய வேளாண்மை திட்டங்கள் இங்கே சிறப்பாக இன்றைக்கும் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்பதை உலகே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இவருடைய இந்த அரிய செயலுக்காக மிக உயரிய விருதான போர்லாக் விருது என்ற மிக உயரிய விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது இவர் செய்த இந்த பசுமை புரட்சிக்காக இவரை 
பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்று சொல்லி இந்த நாடே பாராட்டுகிறது அதுபோல வெண்மை புரட்சி செய்தார் பால் கூட்டுறவு உற்பத்தியாளர் சங்கத்தை உருவாக்கி பால் எங்கெங்கோ கிடைக்கக்கூடிய பால்கள் எல்லாம் வீணாகாமல் அவற்றை கொண்டு வந்து ஒரு இடத்திலே திரட்டி அதை பதப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி மக்களுக்கு அது வழங்குகிற மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார் அந்த அமைப்பின் வாயிலாக பால் உற்பத்தியிலே நாம் தன்னிறைவு பெற்றோம் இருக்கிற பால் உற்பத்தியை நாம் சரிநிகராக பங்கிட்டு கொண்டோம் இப்படியெல்லாம் செய்வதற்கு இவருடைய யோசனையும் இவருடைய அறிவு திறனும் மிகப்பெரிய அளவிலே துணை செய்தன அப்படி ஒரு வெண்மை புரட்சியை இவர் செய்தார் என்று சொன்னால் நாட்டு மக்களினுடைய வயிற்றிலே பாலை பார்த்தார் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் ஒழுங்காய் பாடுபடு வயக்காட்டில் என்று சொன்ன அந்த வரிகளுக்கேற்ப இந்திய நாட்டினுடைய வளத்தை இந்தியாவிலே எல்லாம் இருக்கிறது எங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதை தன்னுடைய பசுமை புரட்சி திட்டத்தின் வாயிலாக மிகச்சிறப்பாக உருவாக்கி தந்தவர் இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று மூன்று வரை மகாராஷ்டிரா ஆளுநராக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட அந்த மாபெரும் பதவியிலே கூட பதவி ஆசை இல்லாமல் பதவிக்காலம் முடிவதற்கு முன்பாகவே ஒரு சிறிய சிக்கலுக்காக தானே தார்மீக பொறுப்பேற்று தன்னை அந்த பணியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டார் என்று சொன்னால் மாபெரும் பதவி ஆசை இல்லாத பணத்தாசை இல்லாத மாபெரும் மனிதராக இவர் திகழ்ந்தார் இவருடைய நேர்மைக்கு ஒரு நிகழ்வை உங்களுக்கு நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் ஒரு முறை பெங்களூரிலே இவர் தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது ஒரு விழாவிற்கு கூப்பிட்டிருந்தார்கள் அது ஒரு கை கடிகாரத்தை தயாரிக்கிற ஒரு நிறுவனம் ஹெச்எம்டி நிறுவனம் அந்த ஹெச்எம்டி நிறுவனம் புதிய வகையான கை கடிகாரங்களை தயாரித்தது அந்த மேடையிலே இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு கை கடிகாரத்தை இலவச பரிசாக கொடுத்தார்கள் எல்லோரும் வாங்கி கொண்டார்கள் மேடையிலே இவர் வாங்கவில்லை என்று சொன்னால் அது நாகரிகமாக இருக்காது அதனால் இவர் அதை பெற்றுக்கொண்டார் அதை பெற்றுக்கொண்டவர் மேடையிலிருந்து கீழே இறங்குகிற போது தன்னுடைய உதவியாளரை அழைத்து இது என்ன விலை என்று கேட்டு அதற்கான விலையை கொடுத்து விடு என்று சொன்னால் இவர் எந்த அளவிற்கு நேர்மையானவர் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் காந்தியடிகளினுடைய சீடன் நேரு அவர்களினுடைய அன்புக்குரியவர் இந்திரா காந்தியினுடைய மதிப்புக்குரியவர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியின் தன்னம்பிக்கைக்குரியவர் என்றெல்லாம் இவரை இந்திய வரலாறு தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது இன்னமும் சுதந்திர போராட்டத்திலே சிறையிலே பன்னிரண்டு மாதங்கள் ஒன்பது மாதங்கள் என்று அடுத்தடுத்து சிறையிலே துன்புறுத்தப்பட்ட போதும் தன்னுடைய கொள்கையிலிருந்து பின்வாங்காமல் நான் கல்மறியல் போராட்டம் செய்ததற்கு மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் அது உங்களுடைய குற்றம் ஆங்கில அரசினுடைய குற்றம் இதை நான் தடுக்க விரும்புகிறேன் எனவே மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என்னை சிறையில் அடையுங்கள் எனக்கு கவலை இல்லை என்று நெஞ்சம் நிமிர்த்து சொன்ன ஒரு மாபெரும் மனிதர் இவர் சென்னையிலே ஐஐடி வளாகம் இன்றைக்கு சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தரமணி சிறப்பாக இருக்கிறது இவற்றிற்கெல்லாம் இடம் கேட்டபோது சென்னையிலே இடமில்லை என்று சொன்னார்கள் இவர் ஆட்சியாளராக இருந்தபோது கவர்னர் மாளிகைக்கு ஏது இவ்வளவு இடம் அதிலிருந்து ஒரு பகுதியை ஒதுக்கிக் கொடுங்கள் என்று கேட்டார் என்று கட்டளையிட்டார் என்று ஆணையிட்டார் அதனால் இன்றைக்கு தமிழகம் சிறந்த தமிழகமாக இருக்கிறது கலப்பு திருமணத்தை பெரிதும் ஆதரிக்கக்கூடிய அருமையான பண்பினர் இவர் தன்னுடைய நண்பனினுடைய தங்கை வேற்று பிரிவை சேர்ந்தவனாக இருந்தால் கூட அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் அன்போடு வாழ்ந்தார் சாதனை படைத்தார் என்பதெல்லாம் வரலாறு சொல்லுகிறது அடுக்கடுக்காக இவருடைய வரலாற்று பக்கத்தை திருப்பி திருப்பி பார்த்தாலும் 
இந்திய வரலாற்றினுடைய எந்த பக்கத்தை திருப்பினாலும் அங்கெல்லாம் ஒரு இரண்டெழுத்து பெயர் இருந்து கொண்டே இருக்கும் சுருக்கமாக இவரை சி எஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இவர் சிதம்பரம் அவர்களினுடைய மகன் சுப்பிரமணியம் சி எஸ் என்று நாம் அன்போடு அழைக்கிறோம் பெருமையோடு அழைக்கிறோம் மதிப்போடு அழைக்கிறோம் சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பாரத ரத்னா விருது பெற்ற மாபெரும் மனிதர் சி சுப்பிரமணியம் அவர்களினுடைய அமைச்சரவை பணிகள் தியாகங்கள் அவரினுடைய செயல்பாடு தன்னலமில்லாத தன்மை இவற்றையெல்லாம் இந்தியா வணங்கி நிற்கிறது நாமும் வணங்கி நிற்போம் இன்றைக்கு ஜனவரி முப்பது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு அவர் பிறந்து நூற்றாண்டு கடந்து நிற்கக்கூடிய மா மனிதர் இன்றைக்கும் இந்தியா இவரை நினைத்து பார்க்கிறது என்று சொன்னால் இந்த மாபெரும் சாதனை தன்னலமற்ற தன்மை இவரினுடைய உயரிய பண்பு எளியவர்களை ஓடி சென்று பார்த்து அவர்களுக்கு உதவுகிற பண்பு இவற்றையெல்லாம் பார்த்துத்தான் இவரை மா மனிதர் என்று சொல்லுகிறோம் காந்தியடிகளுக்கு பின்னால் மறுபடியும் ஒரு காந்தி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு இந்த மா மனிதர் சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மிகப்பெரிய போற்றுதலுக்குரியவர் அவரை வணங்கி இந்த நாளிலே அவருடைய நினைவை போற்றுவோம் நன்றி அன்புடன் உங்கள் திருமலை அழகன்